Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Meron akong isha-share na bago sa inyo. Gulay to best, ang sarap! Pero mag-subscribe ka muna at pindutin niyang kampana natin para ma-update ka sa mga masusustansya, madaling mahanap na mga sangkap at ang murang ulam! Well, narito ang ating mga ingredients na napakadali lamang at hindi ko kayo pahihirapan. Meron tayong garlic o bawang, sibuyas, dalawang pirasong kamatis lamang ito, giniling, pwede kang bumili 20 pesos o 30 pesos lang. Gabi, ito ang damihan mo, sarap. Pechay, mmm, masustansya. Sinigang sa sampalok mix yung gabi flavor. At syempre, patis o kaya asin. Let's start! Mag-isa muna tayo ng bawang. Next ay ang sibuyas. Kamatis. Next is pork giniling. Sa mga hindi po kumakain ng pork, po pwede po natin gamitin ang yung mga hibe kung tawagin, yung maliliit na hipon. Or kung hindi rin kayo po pwede nun, pwede naman po ng uh, chicken, yung ikakat nyo siya into strips. Kasi nakakadagdag talaga ng lasa para sa recipe na ito. Kaya gamitan po natin ng mga yun. Kung alin yung mga options na yun ang po pwede sa inyo. Next, ilagay na natin ang gabi. Ito depende sa inyo kung gano'ng kadami. Pero since ito ang main ingredient natin, mas okay kung mas madami nito. Kayo nang bahala kung anong cut ang gawin nyo. So, ang ginawa kong cut dito is yung, yung the usual na cut natin sa sinigang. Next, lagyan natin ng water para mapalambot natin ang gabi. And tatakpan muna natin at hayaan natin lumambot mga 10 to 15 minutes o kaya i-check nyo once in a while kung malambot na ang ating gabi. So, after 10 minutes, natuyo na yung water na nilagay natin pero ang gabi ay hindi pa rin malambot. So, ang gagawin natin, dadagdagan natin ito ng water ulit hanggang sa mapalambot natin ang gabi. check natin yan, malambot na siya pag malambot na ang ating gabi that's the time na pwede na nating lagyan ng pampaasim huwag tayong maglalagay ng pampaasim hanggat hindi lumalambot ang gabi simplahan na din natin ito ng patis o kaya naman po pwede kayong gumamit ng asin sa mga hindi gumagamit ng patis Next ay ang pechay. Sa pechay, kayo na din ang bahala kung anong hiwa ang gusto ninyo. Ako, hiniwa ko to ng mga 2 inches yung lapad. Ito ang lapot na gawa ng gabi. Sarap to mga ka-MU. Okay na to. Luto na. 
Shout out po sa aking nanay Ella, ang nanay kong kapampangan, na kung saan ito yung niluluto niya sa amin nung kami mga dalagat binata pa. At matagal ko nang hindi natikman to, siguro mga 7 years mula nung ako'y nag-asawa. Thank you nanay, masarap po ito mga ka-MU, subukan niyo po, napakasustansya. I love you nanay Ella. Share ko lang, since hindi namin naubos nung tanghali at naubusan na ng sabaw, ang ginawa ko, kinagabihan, uh, nagdagdag ako ng sabaw, nilagyan ko po ng tubig na mainit, isinalang ko sa apoy, at nagdagdag din ako ng sinigang mix, at ang lapot ay nandoon pa din dahil ang gabi ay naglalabas pa din ng lapot niya. At napakatipid po nito dahil buong araw na po naming inulam. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!